डोसा किसे खाना पसंद नहीं होता लेकिन डोसा बनाने के लिए चावल और दाल को भिगोइए पीसीए और फिर उसके बाद डोसा बनाइए इतना सब करते करते करीब आठ से दस घंटे का वक्त बीत जाता है इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंस्टेंट डोसा की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी है बहुत ही हेल्दी है और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है बिना किसी मेहनत के इस डोसा को आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं जब कोई अचानक से मेहमान आ जाए और कोई टेस्टी नाश्ता इस तरह से आपको बनाना हो तो आप इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करें यहाँ पर मैंने तीन कप बारीक वाली सूजी ले ली है और इसमें मैंने डाल दी है करीब डेढ़ कप दही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी दही को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और एक कप पानी डाल दिया है अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके करीब दस से पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए इतने सूजी में आप करीब 12 से 15 डोसा आराम से बना सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना हो और इसे अच्छे से आप फेंट लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक विस्कर की सहायता से इसे मिक्स कर लिया है और अब ढक दिया है करीब 10 से 15 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है इसमें मैं डाल दूँगी पानी तो पानी अब मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करके इसमें मिक्स करती रहूँगी और इसका जो बैटर है एकदम डोसा बैटर की तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बनाकर तैयार करना है तो ये देखिए यहाँ पर सूजी ने पूरा पानी सोख लिया और थोड़ी सी जम गई थी तो अब इसे इस तरह से फिर से विस्कर की सहायता से मैं पानी इसमें मिक्स कर लूँगी और एकदम डोसा बैटर की तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में इसे बनाकर तैयार कर लेना है तो यहाँ पर यह बैटर अभी भी थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने थोड़ा और पानी इसमें डाल दिया है तो अब इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी तो इस तरह से करीब डेढ़ कप पानी मैंने यहाँ पर और यूज़ किया और यहाँ पर हमारा डोसा बैटर बनके तैयार हो गया है इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक के साथ ही मैं डाल दूँगी एक छोटा चम्मच चीनी चीनी डालने से अच्छा सुनहरा रंग आएगा और डोसा अच्छा क्रिस्पी बनेगा और जब डोसा बनाना शुरू करना हो तब मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें बेकिंग सोडा के ऊपर करीब दो चम्मच मैंने पानी डाला है और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इस तरह से पानी डाल देने से बेकिंग सोडा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हल्के हाथों से इस तरह से एक डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर ले तो यहाँ पर हमारा डोसा बैटर बन तैयार है एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बना है परफेक्ट डोसा बैटर बन के तैयार हो गया है अब डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डोसा तवा गर्म करने के लिए रख दिया है इस पर डाल दिया है थोड़ा सा तेल और गीले टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से पोछ लें तो इस तरह से डोसा तवा हमारा ग्रीस हो जाएगा इसके बाद एक कलछी की सहायता से डोसा बैटर तवे पर इस तरह से डालें और एक डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए पूरे डोसा तवा पे डोसा बैटर को फैला लें अच्छे से तो ये देखिए यहाँ पर डोसा कितने अच्छे से डोसा तवा पे सेट हो गया है बिल्कुल ऐसे ही डोसा बनाकर आप तैयार करें और मीडियम आँच पर इस डोसा को पकाना है डोसा पे मैंने डाल दिया है करीब एक छोटा चम्मच तेल और सुनहरा हो जाए तब तक इसे मीडियम आंच पर पकाएं ध्यान रखें कि इस सूजी के डोसा को आपको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है नहीं तो कलर तो पकड़ लेगा ये लेकिन क्रिस्पी नहीं हो पाएगा उतना इसीलिए आंच को मीडियम रख के ही इस डोसा को आप डोसा तवा पे पकाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोसा ने अच्छा सुनहरा रंग पकड़ लिया है तो अब इसे इस तरह से रोल करके आप अपने मन पसंद चटनी और सांभर के साथ गर्मा गर्म परोसें अगर आप चाहें तो आलू का मसाला भी बनाकर इस डोसा में स्टफ करके परोस सकते हैं आलू का मसाला देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जरूर देखें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसी तरह से मैं बाकी के डोसा भी बनाकर तैयार कर, कर लूँगी तो अगर आपको मेरी ये झटपट डोसा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा